久病必有邪，所有的病都是业障病。西医将人体的病菌分为千百万种，只有通过化验，才能清楚地知道病人生病的原因到底是病毒还是细菌感染，而后才有千百万种的对治方法。然而中医靠的则是望、闻、问。且来诊定，并把所有人生病的原因归结为邪气入体，所以中医治疗不需要化验、CT、心电图、核磁共振，只需要根据病因扶正驱邪。以前人把病分为三种：第一是四大不调，第二是鬼神侵犯，第三个是业障所感召。但我发现，现在人的病都是业障所感召的，哪怕有四大不调或者鬼神侵犯，也根本不是自然的原因，而是业障中的原因。比如发烧、感冒、中暑，这些人体主动排毒的过程都是正常的，但凡是长期病，超过七天的，都是业障病。所以我说，现在人的病都是业障病，没有四大不调病。可许多人不一定相信，业障病是人造的恶业而感召的障碍，产生的身体与心灵的病变。医院也检查不出原因的病，治不好的病，比如白血病、癌症、精神类疾病。仅靠医药是治不好的，医生都只是治假病，一般的病，病几天就能在七天内自动恢复了。佛教讲中阴身七七四十九日，胎儿入胎也是七天一个变化。基督教讲一星期七天，易经讲七日一来复，就是这个道理。佛经上早已说明，人生有八苦：生苦、劳苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。人自孤孤堕得之日起，便与这病苦结下不解之缘，万般讲不去。唯有业随身，哪怕我们轮回转世，它也会像条尾巴一样，跟随着我们。生病在西医看来，无外乎是病毒感染，导致代谢紊乱；而中医认为，是风、邪、毒等侵入人体，导致阴阳失去平衡。可是。在生活中会出现有些中西医结合治疗也难见好转的病例。虽然科学很发达，可对于这个身体，我们仍充满着未知。现在医学关注的都是物质层面的，拿着老鼠来研究，或者人的尸体来研究，就造成了医学很大的局限性。但要高一层次的，就要到道家、道医里头来寻找了。比如中医里头有个巫医的部分，现在一般被排斥为迷信了。但你看到了巫医部分，就知道生命的不可思议。比如一个受到惊吓的问题，小孩魂魄未定，常容易受惊吓。而受到惊吓后，其中一个魂、或魄受到干扰，乃至魂游离出来。你去医院治疗，检查不出问题。以前人有一种做法，就是叫魂，叫他的名字，喊回来，魂回来后，他病就好了。中医讲，一个人失魂落魄。身体机能也受到干扰，中医里头也讲到鬼神附体的问题。有些人被鬼神附体后
，行为和他本人不同，这种一般是讨债的。中医有一种叫鬼门十三针，就是专门治疗这种病的。现在有些癫痫、神经错乱，一般都是因为鬼神附体。而这类众生都是讨债类型的，这类病，医生也治不好，吃药也吃不好。现在人病，都因体内的无形的系统太脏而引起的。中医讲的，无形系统中包括三个魂，七个魄，一个心神，魂魄被弄得很脏。就因为人的贪嗔痴，尤其是私欲膨胀以后，这个魂魄就特别脏。这种私欲，在现在人看来，只有三样：一样贪求金银珠宝古董，一样贪求吃的，贪求补充营养，一样贪求男女色欲。这三样的欲望越重的话，体内的魂魄系统就越脏乱，臭烘烘的像厕所，这时人就很容易感召地狱、恶鬼和畜生道。按照中医讲，学佛了，贪求这三样东西，你一定地狱逃不过呀！不要以为念念的藏经就好了，佛法不是这样子解的，这三种享受。都是非常低级的享受，就是三恶道众生的享受，你却沉迷于其中，你怎么能够到天道的清净？有缘人，不要小看天道的清净境界。佛法中有各次第，先修人天成，再修小成，修大成福道。人天成不是那么简单，许多人修了很久，都是修欲望成，把佛法服务自己的欲望。出入佛门的人可以以利益勾牵，但作为真正的修行人，你这三样过不了关，永远是一种苦。古来高道大德，走得很潇洒自在的。一般都是身无分文，生活简单，最后什么都能舍弃放下的走。他的私欲已经减小到最小了。如果带着私欲，你走的就很不自在了。你想进入仙道，是很困难的。许多出家人执着于他的财产，他的庙。死后就容易做土地神去了，或者做龙去了。比如养生，很简单的，得润身，这三个字就解决了所有养生问题。但为什么德行能养生？从中医讲，就大有文章了。你培养好你的德行，什么病都没有，也没有癌症。也没有夜障病，有些人动不动就吃药，头晕，或者身体湿寒，小孩爱玩游戏，这些都是夜障病，但你很难觉察。我想大家能懂一些生命科学，尤其是古代道家的生命科学，那么你对道经的伟大，才能体悟得更加深刻。原先我只是关注杀生，邪淫会导致生病。后来发现，现在人的病有一大部分，竟然是来自钱财来路不正而引起的。这可以说是偷盗业了。但你不知道，你付出的少，得到的多，都是偷盗业。至于我们能感悟到什么层次？就要看每个人的福德因缘了，否则一辈子都想不通的。也有些人当官，或者钻法律空子，然后轻松搞到一些钱财，但再过几年
，发现不好的果报在孩子身上。本来想给孩子留下好的财产基业，没想到人算不如天算，像有些人得了富贵病、高血压、血液、体液有问题。这才是钱财带着业多，有些靠看风水、算命，这些都属于邪命。为什么？这都是干扰天道运行的，自然果报在干扰者身上。糖尿病的特征，很会吃，但不会吸收；很会吃，要浪费很多福报。但不会吸收，就变成白痴了。所以，莫贪他人一碗饭，失去自己半年粮。所以一定要谨慎。接下来，我将与你分享各种因果病、业障病的根源，对照大全。平时不舒服的原因都在这里了。接下来的影片很长，也很齐全。包含了十一大类、一百多种病因的形成，只要你掌握了这些，病痛都是可以避开的。所以建议你点赞、收藏并订阅起来，以免以后用的时候找不到了。一、怒伤肝、肝胆病；一、肝内血管瘤、怒气生的，生闷气；二。胆结石病跟老人生怒起来的，因为胆属空，属阳，大多数是跟男的长辈生起来的，性格太暴躁，必须改性格。三，肝病怒起来的，慢起来的，木性人主肝，若生气则扎在肝上，若肝不好。胆也会受影响，这种毒藏于经络里，以肝多和女同志来的，治疗，改性格，讲出来，不生气，若能吐出黑色淤血，或者往下排，就好了。四，胆囊炎，胆息肉，胆结石暗中较劲，心肠太恶。和老人生闷气的过，五，甲肝脾气暴躁，不理解人的过，六，乙肝感觉窝囊，觉得委屈，夫妻之间生闷气，生怒气的过，七，脂肪肝贪吃的过，八，肝肿瘤。肝癌、生闷气、生气、喝酒的过，二，很伤心、心脑血管病、高血压、失眠。一，血压高来自无名火，有火气没地方发，压抑在内部，有无名火。对治，什么事情来了不着急。逆来顺受添加福，飞来正对了前因，改变性格，自己认账，诚心道歉。二，失眠，植物神经紊乱，神经官能症，思虑过多的过。三，多梦，思想过滤，欲望太多，实现不了的过。四。脑供血不足，脑梗塞，脑血栓不服人，应逞强，愚痴，任性自私的过。五，脑出血自私，不管别人死活，贪心重，老有理，整天琢磨别人错，爱整人，自己不能反思的过。六，心口痛，恨人解不开的过；七，心脏病爱逞能，爱生气，爱激动，脾气暴，爱发火，恨人不饶人的过。
八，心动过，素爱激动，爱嗔心的过。九，心脏偷停，偷停，办事不果断，犹犹豫豫的过。十，心机严，恨人，怨人，性急，爱发脾气，不饶人的过。十一。风湿性心脏病，心里老想着别人过错，不依不饶的过。十二，头晕病跟老人得的。十三，心病，头痛，恨气大。十四，偏头痛，偏头痛，偏左的是跟长辈的男的是生气，偏右的是跟长辈的女的生气。十五。心脏腿疼，全身疼，上火，火往上行，上焦是火，下焦是寒。人要是生气，气往下一走，就变化为寒。若自己一烦躁，这股阴气往骨髓里扎，导致肾功能下降，阴气会导致关节炎、类风湿。各种疾病，这个病和心脏病和浑身痛有连带关系。心上的病来自于恨和火，火大伤心，心脏发生病变，心脏就供血不足，导致气短。这几个病是一路来的，治疗法从十二岁开始，自己回忆跟谁有恨。自己认不是，十六，偏头痛，怨恨老人和领导的过。十七，头昏脑胀，不满意老天，与领导和长辈生闷气的过。十八，头昏怕冷，恨天怨的对老人不孝，看不起老人的过。十九。头痛，恨天怨的对老人不忠不孝的过。二十，白天头痛，因外事发愁的过。二十一，黑天头痛，因家事发愁过。二十二，抬头痛，巴结不上人的过。二十三，低头痛，看不起人的过。二十四。眩晕症，瞧不起人，看不起人，自私自利的过。二十五，脑炎，脑膜炎，贪心太重，不顾他人死活，自私自利的过。二十六，脑瘤，违背天意，自私自利的过。三，怨伤，脾脾胃病，糖尿病。一，肠道疾病，看不起人，记恨人，和老人生气上火，和老人不交流，安生气的过。二，十二指肠求不溃疡，爱发脾气，不饶人的过。三，便秘，心狠毒，爱嫉妒，暗中整人的过。四。痔疮病，爱骂人，恨人的过。五，胰脏病，暴饮暴食，恨人解不开的过。六，脾病，不原谅人，不理解人的过。七，胃幽门长疙瘩，胃幽门癌，赌气吃饭，怨气的过。八，胃炎。反流性食管炎，胃溃疡，胃黏膜脱落，怨人，恨人，抱怨，气大的过。九，胃息肉，胃癌，怨气达到顶点，恨人解不开的过。十，张宝，胃难受，食吐河泻，老是怨气冲天。并且怨一切的过。十一，食道癌，说话狠毒，不饶人，爱生闷气，不理解人说话噎人的过。十二
，糖尿病。一，遇事容易生火气；二，遇事好烦；三，饮食过程；四，暴饮暴食，怨人，不认账的过；十三，常言恼人来的。大肠和肺相交，肺的毛病来自于脑，或者和老人生气。若是老人晚年忧愁儿女，容易伤肺。若不在肺上出毛病，则在大肠上出问题。四，脑伤肺肺病。一，咳嗽生盼望心，总认为是为人家好。二，气短打断人家说话，不饶人的过；三，气管病恨活着，急上火的过；四，肺病记恨，怄气、忧思、悲伤、忧愁、烦恼、担心、盼望、生于气、亏孝道的过。五，肺癌恨，恼，怒，烦，怨，亏孝道的过。五，烦伤肾肾病。一，夫妻吵架，男的腰疼，女的妇科有问题，肚子、乳腺皆为妇科，吵架但不生气的一方没病。谁生气谁有病，二，膀胱病不是憋的就是烦的，一般是烦男的，膀胱属阳。三，经痛爱发疯一阵冷一阵热的过。四，肾脏病做事过分不符合天理，不符合人情，抓住别人过错不放的过。五。尿道炎，爱生闷气，着凉上火的过。六，尿毒，正气火盛，烦人怨人，不认账的过。七，肾坏死，做事过分，抓住别人过错不放的过。八，膀胱炎，膀胱癌，爱生气，还不说的过。九。前列腺炎，前列腺增生，前列腺癌，生气不理解人，恨人，解不开的过。十，妇科病，夫妻之间性格不合，对丈夫有疑心，怨恨不说，憋着的过。十一，毕竟爱着急，爱上火，爱接人短。自己有事还不说得过，十二，痛经对母亲有嗔恨心的过，十三，月经特别多包区，怨恨丈夫的过，十四，乳腺增生，乳腺癌，心量小，不容忍，觉得别人心眼小，跟爱人生气，老是反感男人，六。五官疾病：一、咽喉炎，经常打断别人讲话，喜欢抢话；二、耳鸣，生闷气，怒气伤肝，头晕眼花，耳鸣牙疼；三、青光眼，白内障，看别人缺点动心，生气；四。鼻炎有两种，一种是怨老人，还有一种是有火。五，嗅觉闻不到味道，怨上来的。六，面肌痉挛，不让人，不饶人的过。七，白内障，青光眼办不开的事，心里有压力，看人家做事不对。生气，看不上人的过。八，眼底充血，上焦火大，性格不温柔的过。九。
，眼疼，生气，看不上人的过。十，耳鸣，耳聋，爱听闲话，烦人家说话，生气的过，或者动不动生闷气。十一，中耳炎，听闲话。不能辩解是非的过，十二，鼻子疾病不爱与人沟通的过，十三，歪嘴说话有邪理的过，十四，痰多，口臭，心里肮脏事太多的过，十五，口腔溃疡，爱说刺激的过，十六，咽炎，上火，忧愁。忧思忧虑，悲伤的过。十七，扁桃体炎，打断人说话，说话噎人的过。十八，烂上嘴唇，在长辈身上说话过分的过。十九，烂下嘴唇，在晚辈人身上说话过分的过。二十，声带小结。生带息肉，爱骂人，爱挑鞋里，老怀疑人的过。二十一，喉息肉，喉癌陷害人，不饶人，说话噎人的过。二十二，牙痛，牙龈出血，牙周炎，内心有怨心，发不出来。恨得咬牙切齿的过，二十三，左边眼睛红肿，恨家里的男性长辈导致；右边眼睛红肿，是恨家里的女性长辈所致；左边耳朵难受，是对家里男性长辈吼叫导致；右边耳朵难受，是对家里女性长辈吼叫导致。七。皮肤病，一，舌盘疮，对人对人狠毒，恼，怒，怨气大的过。二，白癜风，火性人，火性太高，烧出来的。三，皮肤病，洁癖，暴躁，瞧不起人的过。四。青春痘，着急上火的过；五，养病看别人闹心的过；六，皮肤病；一，家中有人放高利贷或者干一些暴力的生意；二，自己火气太大；三，洁癖、暴躁、瞧不起人的过；七。皮肤怕冷怕风，没有热度，对人没有感情，性情太冷漠，太孤僻。八，讲红斑狼疮、血管炎病是从才上来的，动火气来的，因为血属水，水属伤，伤属财，对治，少花钱。不铺张浪费。九，白癜风病，火性人，火性太高，烧出来的。十，青春痘，心性上遇事脸急，遇到事情脸一下子就红了，着急上火，存毒火，和性格有关系。十一。红斑狼疮，自己或家人做事断人后路的过。十二，紫癜病过敏性的紫癜，属于疮，其小点，容易破。若是孩子的这个病，一般是由于父母互相怨气连天。若能各正本位，则能好，因为皮肤属火。老上火，则把皮肤弄坏了。八，骨科病，颈肩腰腿痛。一，肩周炎，兄弟姐妹妯娌之间炕上，亏笑道的过。二，颈椎狭窄，爱较劲，不服人。
炕上不服领导的过。三，颈椎病不服气，特别爱较劲，倔强的过。四，腰痛，夫妻不和，男女互压，不平等硬撑着，或硬挺着伤心，较劲找嫌弃的过。五，腰椎病。腰椎结合较紧倔强，凡家恨，性格倔强，不让人，恨人，爱逞能的过。六，腰间盘突出硬撑着，生闷气，烦人烦事物的过。七，后背痛，自己所做的坏事太多的过。八，后背冷胆小。害怕的过，九，骨膜炎怨气，怒气，瞧不起人过，十，骨骨头坏死，爱逞能，心理压力大，不服人的过，十一，骨癌对父母不孝，夫妻之间不中有恨之入骨的过，十二。颈椎病肩周炎，颈椎病是背后不愿意长辈或者领导，肩周炎是管事管多了，担子太重了，谁的事都想管。十三，讲腰痛，烦人烦出来的，烦丈夫、妻子，烦人把肾伤了，腰酸腿痛，肚腹疼痛，浮肿。肾虚、肾炎，十四讲风湿寒症，风湿关节炎这个病是五毒全有，恨、怨、恼、怒、烦都存在这里头了。要明理，不怨不恼，不生气。治疗方法，在他清醒时。让他知道这股恨气是跟谁生的，找人家的好处，认自己的不是。若能把黑血吐出来，就能好。十五，股骨头坏死，腰间盘突出，股骨头坏死，从父亲身上找，因为骨头是父亲给的，血是母亲给的。得往男同志身上找病因，骨头的病来自于恨和烦，腰间盘突出是烦，火大也是个很大的因素。十六，四肢病，胳膊就是跟平辈的，外边的人，恨到骨子里了，腿像针扎一样的疼，是跟晚辈、平辈。在某种事情上特别看不顺眼。十七，讲腿疼病跟晚辈生气来的，气往下一走变寒，烦和气在心里头，心里头有气的话，因为钱财有烦恼，跟他们生气。十八，骨膜炎病烦上来的，浮肿也是从烦上来的。水排不出去，淤水，肾脏有毛病，可以通过排汗排毒。十九，痛风这个问题是阿玉阿姨亲自去问的刘山人，因为他爸爸痛风，后来听说是职业病，因为他爸爸是搞科研的，可能造成的杀生太多。二十，腿脚。膝盖疾病恨晚辈人，看晚辈人不是的过。二十一，左边股骨代表姐夫、妹夫，右边代表嫂子、弟妹，跟这些人生气，闹矛盾导致股骨有病。二十二，上臂疼痛为跟嫂子或姐夫生气导致。大腿疼痛是跟哥哥或姐姐生气导致，下臂疼痛为跟弟媳或妹夫生气导致。
，小腿疼痛是跟弟弟妹妹生气导致。二十三，胳膊肘疼痛跟嫂子姐夫弟媳妹夫关系不好导致。膝盖疼痛是跟自己的兄弟姐妹不和导致。九，精神病。一，精神病有的精神病是气血逆性来的。一口恨气扎到心里头，不是气逆心，就是血逆心了。他心脏周围如果是气逆的，心脏周围是白沫子；如果是火逆的，心脏周围就有淤血。若这个东西不让他出来，病情就是好时坏，很难稳定。还有就是惊吓。导致各个神经功能紊乱，生理器官发生变化，缘由也是由恨气、气血逆心的基础上导致的。哎、嗯，神经分裂症，气大不饶人，自私自利的过。三，躁狂症，自己理想没实现，暴跳如雷，特好强的过。四。抑郁症，自己理想没实现，嫉妒人家有好事的过。五，困倦、打盹、嗜睡、心里烦闷、管事太多、懒惰的过。六，精神病爱生气，爱看别人错，不知自己错，不饶人的过。十，儿童病。一，儿童骨折。若儿童在十一、十二岁之前，就得在父母身上找，因为木性人爱受伤，父母的木性太强了，太倔，太硬了，习惯顶撞他人，生顶硬碰，就让孩子受伤了。哎，儿童嘴歪眼斜病，喜欢骂人。说话要有准，不出妄语。三，儿童咳嗽病原因在妈妈跟公公婆婆或者自己爸妈有不开心、生气的事情，妈妈亏笑，孩子的肺病或者肺结核。四，儿童手病是母亲跟手足之情的人，比如兄妹、表兄妹。堂兄妹等过不去。五，小孩子得病一般十二岁以内的，因其自己本身不发脾气作恶。五，多因家长发脾气导致。原因见以上各条。一般女孩子得病是因为孩子的母亲或父亲对各自亲生父母发脾气。男孩是因为孩子的父母对非血缘关系的父母发脾气，如母亲对其公婆、父亲对其岳父母发脾气。《地藏经》讲因果自受，但孩子的父母现在过分溺爱孩子，导致把本应该孝敬老人的爱转移到孩子身上，那作为子女不孝顺的罪。也要由孩子来代受，所以奉劝小孩子的家长们要尽好孝道，多关心、孝敬老人，引领一家的好风气。这样，你们的孩子将来就会学你们孝敬你们。否则，孩子不仅仅生病，还要不孝敬你们。你们怎么不孝敬你们的老人，孩子就怎么不孝敬你们？天理循环，一报还一报。六，小孩子店，父母夫妻之间生气的过。七，小孩癫痫，父母对老人不孝的过。八，小孩肾炎，父母贪图钱财的过。十一。其他一甲状腺病，生气上火，二怕凉，无名头晕，背痛好烦。
，气往下一走便寒，后背痛，气血流通不好，实际是背后不愿意人，等于背后背着一个人，背后跟谁看不顺眼了，一定要认错。三，胸闷生闷气，阻碍血液不足，找对了。不是往上排，就是往下排，这个病就好了。四，个子矮小人来到世上，有外五行，有内五行。什么人以什么性当令的话，就看外五行：木受金，元水主肥；土行敦，后背如归。唯有金性面带白。他长得小巧玲珑，这都是根据每个人的性决定你的长相，不能改变。五，产后风，病因是性格比较有脾气，有个性。六，膝盖冒凉风，有炎症，冒凉风还好些，这是外五行的病，右边可能在女儿方面。或者在妹妹身上，或者侄女、兄弟、媳妇方面生气上火，气往外一走就成寒的。七，心间歪在婆婆，娘两边找原因，对两边不公平，心里这杆秤没放正。八，小腹冷，腰风病，小腹冷。是心里对某个人寒心和怨太大了，腰里透风，还是由于烦。九，头顶发麻与木气有关，经络不通。十，粗脖根，有事说不出憋气的过。十一，甲亢爱生闷气，包屈，怨恨，不理解人。遇事不表态的过，十二淋巴结核，淋巴肉瘤补火大，爱生气的过，十三白血病，自己或家里有人做事不符合天理，坑人利己的过，十四内分泌失调，喜欢他，喜欢又不敢表现出来的。放不下心的过，十五，爱情觉得人家恶心的过，十六，脂肪瘤，纤维瘤，贪心太大，吃东西不顾别人的过，十七，脖子硬爱较劲，内心不服气的过，十八，肉疼之疼人，自私自利的过，十九。冷冰人冷酷无情，不疼人的过。二十，风湿病，脾气暴躁，不服人，爱逞能，不认命的过。二十一，感冒，爱上火，心里有事办不成，老盼望的过。二十二，左边偏头疼，跟男性长辈生气而得。右边偏头疼是跟女性长辈生气而得，后边头疼是跟配偶家老人生气而得，前面头疼是跟自家老人生气而得，头顶疼痛是跟天生气而得。二十三，左边肩膀疼痛难受，顶撞家里男性长辈导致。右边肩膀疼痛是顶撞家里女性长辈导致，强迫症和多动症皆因顶撞家里长辈太严重。不足十岁的孩子的此病，是因父母顶撞家里老人导致。二十四，手脚疼痛、裂口、痛风等，因与子女生气导致。左边为男性子女。右边为女性子女，脚为自己的子女，手为儿媳或女婿。二十五，怒气伤肝，恨人伤心，怨人伤脾，恼人伤肺。
凡人伤肾脏。二十六，后背代表自己做过不光彩的、见不得人的事情，如邪淫、贪污、偷盗等。二十七，脖子疼包括肿瘤、淋巴等病。因为长生闷气以及杀生吃众生肉，二十八，血液病与不该得的钱有关系，病根源在哪里，还需要自己对照，自己忏悔，忏悔的时候哭，把阴气排出。有的人真明白，真忏悔，就会有各种反应，比如呕吐。排泄、放屁、打嗝等等症状，然后再让你笑，把阳气提起，自然病就除了。关键还是在自己真的以后能按照自己的本位去行，任劳任怨，踏实努力，孝养父母，友爱兄妹，照顾家人，关爱相邻。这就是印光大师所说的“敦伦尽分”。业障病怎么消？磕大头大忏悔，当初怎么招的病？跟谁生气了？就向谁忏悔？内心认账，受大屈人大辱，消无数阴命。病是外天的，性格好，病魔跑，三分咬。七分养，善治不如善养，不怨人就是成佛的大道根。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，也可以在评论区留下你的看法，回复一句“善治不如善养”，愿你笑口常开。阳气升起，百病消。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，功德无量。